回事？有人偷袭。蓝梅，伤了重不重？奶奶的，敢打我！哎，站住！拐子马，阿梅，你们两个在这盯着。怎么了，小兰？怎么回事？我怕她惹祸。现在董家就是那间，这里已经不安全了。阿梅，你去找钱立峰。谁？钱立峰。瓜子马，你去找张毅。嗯。哎呀，你没事吧？胳膊都要断了。腿没断就行。这里不安全了，我们得赶紧离开。往哪撤啊？离开这个大宅。什么情况？钱立峰，你不是中毒了吗？行了，都别说了，先离开再说。我不走，蓝妹，别闹了。前面有道暗墙，直接去那儿不就行了吗？什么？好，出事了。
兰妹，你没事了？没事。马振奎，马振奎，你给我过来！哎。这位同志，众位，他的症状和钱立峰是一样的。就在我昏昏沉沉的时候，突然一声枪响。拐子马，把枪给我。众位同志，你这是干什么？你不是说张毅就是内奸吗？内奸不是董家吗？即便他是内奸，可他身上还有密码呢。董家，众位同志，能过来一下吗？瓜子吗？什么情况？怎么了，钱立峰同志？对不起，众位同志，有些事儿我对您有所隐瞒。什么事儿？其实徐斌和董家之间有关系，他们是恋人。你怎么知道？这是董家写给徐平的信，你从哪儿得到的？我，啊，我观察一下环境，以免出现意外情况。那我跟你一块儿去吧。啊，不用了，这里又不是敌战区，不会有危险的。走了啊。你刚刚为什么不说？因为我根本就不相信董家是内奸，更不想他牵扯进来。你也喜欢董家？那都是很久以前的事儿了。那你现在为什么会把这封信交给我？我只是感觉，董家一个人根本就完成不了这些事儿。那天你们的队员和张毅在院里受伤，如果你们真的把敌人阻击在外面的话。那么伤害他的只有一个人，谁？徐平，还有钱立峰。事情越来越复杂了，哎，我们现在该怎么办？你是领导。哎，老娘，这就是你不对了，人家领导问你呢。你，给我闭嘴。哎，我倒想问问你，你那边到底怎么回事？嗯嗯嗯，说。当时啊，枪声一响，老蔫就直接冲出去了。就在老蔫冲出去的那一瞬间，一个念想闪现在我的脑海里。念想，这个时候，我必须承担起保护，并且监视张毅的重任。于是，我临危不惧。拔出了暗器，说重点。哎呀，马上就到了。于是我临危不惧，拔出了暗器，藏到了桌下。当时张毅在哪？他肯定在我身后躲着。哎，他在你身后。哎，也可能在身前，但这个不重要。接着说。于是，当时我临危不惧，拔出了暗器。怎么了？
，说呀。哎，然后我去，晕倒了。会不会是张毅在身后打了你？哎，这不可能。当时我受击打的是右边，他是在我左边。按照常理来说呢，他要是出拳的话，会打在我的左边，这个不合常理，应该另有其人。中尉，找到了。我认为啊，咱们应该总结一下之前的疑点了。说说你的看法。徐平和张毅之前有个人恩怨。徐平怀疑张毅，除了钱立峰中毒和那个电话，再没有其他的疑点。而这两个疑点都没有确凿的证据。钱立峰怀疑徐平的理由倒是很多，和乞丐较劲，从楼下扔下女人的衣服，还有文具店。和日本人约会，董家逃走，徐平本人又不愿意对众多疑惑做解释，所以，所以啊，重点还是在徐平身上。领导，这一次我主动请缨调查徐平，同意，给你一次独自查办的机会同志，我，你能不能配合一下？我我配合，我我配合什么呀？一般在这个时候，你要把你想说的话，在我收完这五根手指头之前，把话说完。啊，明白了吗？来来来来，重来。我没什么好说的。现在该说，真是对不起二位了。没有，是我们给你添麻烦了。其实这次最主要的还是他身上的密码。如果徐平真的是内奸的话，我们会查清楚他身上的密码。那就谢谢你们了。可是，董家身上的密码怎么办呢？如果他们是同党，我们也一样会查清楚的。怎么怎么查呀、啊？你就等着吧。那如果徐平他不是内奸呢？你哪来那么多话，阿妹？管子马，怎么回事？等点，把枪给我，把枪给我！这位同志，这位同志，这，这位同志。瓜子马，做梦了！那密码,那密码问出来了，徐平这是内奸。这密码是问出来的，但是他死活不承认自己是内奸，所以我想拿枪吓唬吓唬。你说你这……现在呢，内奸已经查清楚了，我呢？也没有必要瞒二位，徐平的密码是龙，飞龙的龙，想必二位一定知道它的含义。接头的地点就在港府路的德善大药房，而且董家身体的密码就在这个信封里面。这个徐平同志啊，没有几句话就把密码告诉我了，这是什么行为啊？啊，这是叛徒行为，所以，所以，叛徒的下场就应该闭嘴。我知道该怎么做。二位实在是不好意思，这样
，你们早点休息，我们这里很安全。一会儿，我让我们的人护送你们去接头地点。就不用麻烦你们了吧？我们自己去就行。董家通过徐平已经知道接头地点在哪儿，为了安全起见，还是让我们的同志把你们送过去比较好。也好，那谢谢你们了。那你们早点休息吧。好，好，来来，这边去。你这是去哪儿啊？都这么晚了，这身衣服不太合体吧？脱下来吧。张毅同志，把你的面罩也摘下来吧，这样说话我们还能方便点。诸位同志，我觉得我们之间。好像有点误会。误会？那你告诉我，董家去哪儿了？董家？我，我不知道。认栽了，那就把你的密码说出来吧。我没有密码，我这是在给你机会，希望你能珍惜。密码是我的护身符，得不到密码，我们不敢把我怎么样。你以为我真不敢杀你吗？密码没了，我们可以联系上级重新获取。我让你说，一是给你机会，再一个也是节约点时间，你好好想一想。好吧，我说。不过，在我说之前，我想知道你们是怎么看出来的。事情是这样的，我过去给你们解释一下。啊，领导，呃，我觉得这个事儿你来解释比较好一些。那你就先说说，你和你的老相识徐平之间的渊源吧。不说是吗？好，我帮你说。当年，已经有家室的徐平，喜欢上了一个女学生，便展开了疯狂的追求。可是很快，组织上便得知了此事，并且成立了调查小组对其调查。最终，徐平受到了党内的处分。当年调查小组的组长，就是你。当年很多人都知道那件事，这没什么稀奇的。哼
。好，那我就跟你说点稀奇的。这一次你们集中以后，你就认出了当年的那个学生，董家，以及他当年的未婚夫钱立峰。当然了，他们并不认识你，认识你的只有徐平，而钱立峰和董家这对曾经的恋人，也认出了当年拆散他们两个人的徐平。在接到这个任务以后，你还带了一个内线，他就是瞎乞丐。你把瞎乞丐安排在执行任务地点的附近，你们来到了徐平家里，瞎乞丐得到了你的指示，绊倒了徐平。哎，算了算了，就是一个乞丐。算算算，我也不是急着回家，非得跟你说的说的如何？到了徐平家里，你发现了徐平的电话。为了保险起见，你就用徐平家的电话向敌人泄露了你们的确切位置。徐平出来以后，阻止你对外通风报信。战宇同志，我认为这个时候你没有必要跟外界联系了吧？哎，哎，哎，你看老徐。是我不好，是我糊涂，是我糊涂。哎，茶叶在那儿呢，我去拿、啊。但为时已晚，你已经通过密码的形式，把你们的情况传递给了敌人。那徐平扔睡衣，那是怎么回事？那就要问问徐平本人了。我是怕董家看到女人的睡衣。哎，李伟强，李伟强，这边坐。对了，那个茶叶在楼上呢，我我上去拿一下啊，稍等。徐平，你贼心不死。哎，青壮啊，当晚。敌人按照你的信号，打算将你们一网打尽。可是没有想到的是，徐平家里居然有暗道，帮你们躲过了这一劫。那是他们命好。你们到了乡下，你们彼此之间的活动范围也就大了一些。所以你就想利用徐平、钱立峰、董家三个人之间的矛盾关系，来帮助你完成任务。在调查徐平的时候。你看过徐平和董家的一些书信来往，所以你知道董家的笔记。你利用董家的笔记写了一封信，交给了徐平。刘公子，这个是我通过我的聪明才智，千辛万苦得到的，给大家读一下。起伏。徐平哥，离别已经有一年多了，此番重逢，欣喜万分。还记得你答应我的礼物，派克钢笔吗？现在在香港能买到。那家文具店，就是你在香港联系敌人的联络站，而那支派克钢笔，也就成了暗号。多情的徐平却信以为真。在此之前，你还写了一封信。你把这封信放在了徐平外衣的口袋里面。走了。
本来想通过徐平的手，把这封信交给钱立峰，让本来就对徐平有意见的钱立峰成为你的棋子。让你惊喜的是，钱立峰已经悄悄地跟踪了徐平。徐平在路上发现了有人跟踪，进了文具店以后，又敏感地发现了日本人，于是他赶紧撤离。日本人出来以后没有发现徐平，倒是发现了跟踪徐平的钱立峰。快追！徐平离开文具店以后，感觉到情况不妙，他就没有回旅馆，而是直接找到了我们，向我们寻求帮助。徐平他就是个胆小怕事的孬种。哎，你知道徐平的性格，所以你就将计就计，用你事先配好的迷魂药，先行套出了钱立峰的密码。你料定我们会回来寻找钱立峰，而钱立峰的药效会随着巨大的响声而消退。清醒以后，他肯定会跟着我们来这儿，而跟踪他的日本人也会随着来到这里。哎，到这儿之后的事儿，还用我们说吗？我说，我说，我说，快说！你们把我锁在屋子里，我就敞开锁。我一直怀疑门口的那滩水迹，而且既然董家已经逃走了，他为什么还要把被子伪装成一个人形呢？现在谜底解开了。回去之后，我一直在屋里观察，一直到钱立峰到来，我知道战斗就要开始了，可我实在没想到，日本人的战斗力那么弱。同志，不要怕，我会保护你的。同志，外面枪声好像已经停了。啊？别动，危险。虽然外边枪声已经停了，但是还是存在一定的危险性。
。首先，你用你的迷魂药，先行套出了钱立峰的秘密，然后，再借用我们调查的机会，又用迷药套出了董家的密码，再然后，把董家的内奸身份坐实。这样，你就可以逼迫一心为董家开脱的钱立峰，把你事先写好的那封信交到我们手里，让我们继续怀疑徐平。你调查过徐平，知道这个人的心理素质不好。只要一经调查，一定会说出他们三个人的事实真相。所以，你想方设法让我们把矛头指向钱立峰，因为你知道，在我们和敌人交战的时候，只有钱立峰有时间对你们发动袭击。哦，这样一来，啊，谁说？啊？这样一来，你就可以把自己摘得干干净净。让我们对你放松警惕，把重点放在那两个人身上。不管他们两个人谁是内奸，我们都会再次调查。而你就可以借着这个机会接近徐平，故技重演。但你万万没有想到，我们直接把目标锁定了徐平，这让你很意外，也很高兴，因为我们可以帮你问出密码，结果让你很满意。但是你没有想到的是，当你再次迷倒钱立峰。换上他的衣服去给日本人报信的时候，我们就在门口等你。瓮中抓，抓王八。是毕业。差不多嘛。差不多，还是有区别的嘛。这点道理都不懂，没常识。说，密码是什么？密码是鸡。领导，我跟你说点事儿。有你五哥我在，什么都是浮云。苏格兰场，他不是训狗的。哥，真的不是传说。这谁啊？他是刘督察的同学、嗯、五哥。刚才我去找刘督察的时候，遇见的。九翠红。到底怎么回事？还用问吗